আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করছি অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে ব্যাপন অভিশ্রবণ ও প্রশেদন এটার পাঠ পাঁচ নিয়ে পাঠ পাঁচে আলোচনা করা হয়েছে উদ্ভিদে পানি ও খনিজ লবণের শোষণ এখানে শোষণ শব্দটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত পানি এবং সেখানে দ্রবীভূত খনিজ লবণগুলো নিজের দেহে শুষে নেয় তাকে হচ্ছে গিয়ে শোষণ বলা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে শোষণ তো প্রথমে আলোচনা করব পানি শোষণ পদ্ধতি এখন উদ্ভিদে আমরা যখন পানি দেই সেই পানি উদ্ভিদ একটি একটি প্রক্রিয়ায় তার দেহে হচ্ছে শোষণ করে নেয় সেই প্রক্রিয়ায় হচ্ছে গিয়ে পানি শোষণ পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে এই পানি শোষণ পদ্ধতিতে প্রথমে আমাদের জানতে হবে কৌশিক পানি কৌশিক পানিটা আসলে কি মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিটি জমে থাকে সেটাকেই বলা হয় কৌশিক পানি উদ্ভিদ এই কৌশিক পানিকেই তার এক কোষে মূলরুমের মাধ্যমে দেহে শোষণ করে নেয় তারপরে আমাদের জানতে হবে হচ্ছে ইম্বাইভিশন ইম্বাইভিশন কি অধিকাংশ কলরধর্মী পদার্থই হচ্ছে পানিগ্রাহী কলরধর্মী পদার্থগুলো কি কলরধর্মী পদার্থ হচ্ছে সেই সকল পদার্থ যে সকল পদার্থ বিভিন্ন ধরনের তরল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে পানি শোষণ করে থাকে তাদেরকে কলর ধর্মী পদার্থ বলা হয়ে থাকে যেমন স্টার্চ সেলুলোস জিলেটিন এবং যে প্রক্রিয়ায় এই কলর ধর্মী পদার্থ পানি শোষণ করে থাকে তাকে বলা হয় হচ্ছে ইম্বাই ভিশন তাহলে আমরা জানলাম কৌশিক পানি ও ইম্বাই ভিশন কি এখন দেখব উদ্ভিদ কি প্রক্রিয়ায় হচ্ছে কি এক কোষে মূলরমের সাহায্যে দেহে এই কৌশিক পানিগুলোকে টেনে নিচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র পানি শোষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি পরে আমরা আলোচনা করব খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি নিয়ে আচ্ছা এই চিত্র আমরা দেখতে পাই এখানে প্রথমে এক কোষে মূলরম দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে উদ্ভিদের মূলরম মূলরম আসলে কি আমরা যদি ভাবি আমরা জানি মাটির নিচে উদ্ভিদের মাটির নিচে যে অংশটি থাকে সেটাকে আমরা বলি মূল এবং সেই মাটির উপর থেকে স্থলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উপর থেকে যে অংশটা সেখানে থাকে কাণ্ড তারপরে পাতা এভাবে আস্তে আস্তে আরো অনেক অঙ্গ থাকে কিন্তু মাটির নিচের অঙ্গ থেকে সাধারণত বলা হয় হচ্ছে মূল এখন যদি কোনো উদ্ভিদের মূলটা এরকম থাকে মূলের সাথে আরো অনেক শিকড় বাকড় থাকে এগুলোকে সাধারণত রোম বলা হয়ে থাকে এবং এই মূল রোমগুলো হয়ে থাকে এক কোষি বহু কোষি না মূল রোমগুলো হয়ে থাকে এক কোষি এখন স্থলজ উদ্ভিদগুলো এই মাটির নিচের মূল রোমের সাহায্যে পানি শোষণ করে থাকে কিন্তু জলজ উদ্ভিদ মোটামুটি তার সারা দেহ থেকে যেহেতু তার শরীরের অধিকাংশ অঙ্গই বা অধিকাংশ অংশই মাটি পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে তাই সে মোটামুটি তার সারা শরীর থেকেই পানি শোষণ করে থাকে তো এখানে আমরা আলোচনা করব স্থলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটা কিভাবে হয় তাহলে প্রথমে কি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এই যে এক কোষে মূলরম যার সাহায্যে কি করছে এখানে মাটির কণা এই ফাঁকে ফাঁকে যে পানিগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে কৌশিক পানি তো মূলরমের যে প্রাচীর যে কোষ প্রাচীর সেটি হচ্ছে ভেদ্য আমরা তিন ধরনের পর্দা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আগের পর্বে সেখানে ছিল অভেদ্য ভেদ্য এবং অর্ধভেদ্য অভেদ্য পর্দা যেখানে যেটাকে কোনো দ্রবণের দ্রব ও দ্রাব কোনো অনুই চলাচল করতে পারবে না আর হচ্ছে তারপরে যে পর্দাটি ছিল সেটি ছিল হচ্ছে ভেদ্য পর্দা যেটার মাধ্যমে একটি দ্রবণের দ্রাবক যেটার মধ্য দিয়ে একটি দ্রবণের দ্রাবক এবং দ্রব অণু দুটি চলাচল করতে পারবে তাহলে এই এক কোষী মূল্য যে কোষ প্রাচীর সেটি হচ্ছে ভেদ্য তাহলে এটি কি করছে এটি মাটির কণার ফাঁকে জমে থাকা যে কৌশিক পানি সেগুলোকে টেনে নিচ্ছে টেনে নেওয়ার পরে কি হচ্ছে সেটি সংস্পর্শে আসছে এই কোষ প্রাচীরের বা কোষ পর্দার পরবর্তী যে পর্দা মূলরমের ভেতরে সেটি হচ্ছে প্লাজমা পর্দা প্লাজমা পর্দা হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দার বৈশিষ্ট্য কি এই পর্দা হচ্ছে সেই পর্দা যেগুলোর ভেতর থেকে একটি দ্রবণের দ্রাবক এবং দ্রব অণু দুটি দ্রাবক এবং দ্রব অণুর মধ্যে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করতে পারবে তাহলে এটি যখন প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে আসছে তখন প্লাজমা পর্দা অন্ত অভিস্রবণ যেহেতু এটি মূলরমের ভেতরে এই অভিস্রবণটি হচ্ছে এই জন্য এটিকে বলবো হচ্ছে অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কি করছে এই পানিকে হচ্ছে টেনে নিচ্ছে অভিস্রবণের বৈশিষ্ট্য কি অভিস্রবণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকতে হবে একটা হচ্ছে কম ঘনত্ব আর একটা হচ্ছে বেশি ঘনত্ব এবং এই দ্রবণগুলোকে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করে দিলে কি হবে কম ঘনত্বের স্থান থেকে দ্রাবক অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে সঞ্চারিত হবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অভিস্রবণ তাহলে এখানে কি হচ্ছে এই এক কোষী মূলরমের পানিটি যখন প্লাজমা পর্দা যেটা কিনা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে এখানে কাজ করছে প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে আসছে তখন এটি কি করছে অন্ত অভিস্রবণের মাধ্যমে কারণ মূলরমের ভিতরে 
যে রসটি বা কোষ রসটি আছে সেটির তুলনায় তার পানিতে যে কৌশিক পানি রয়েছে মানে তার বাইরের পরিবেশে যে কৌশিক পানি রয়েছে সেটার ঘনত্ব কিন্তু তুলনামূলক হচ্ছে কম তাহলে অভিস্রমণ অনুযায়ী কি কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে আসবে এই জন্য এটি বাইরের পরিবেশ থেকে অর্থাৎ কম ঘনত্বের স্থান থেকে প্লাজমা মেমব্রেনের মাধ্যমে বেশি ঘনত্ব অর্থাৎ এক কোষি মূলরমের ভেতরে অন্ত অভিস্রণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করছে আচ্ছা এখানে প্রবেশ করলো পানি এখন এই পানিটা কিভাবে আস্তে আস্তে পরিবহন যে টিস্যু অর্থাৎ জাইলেম পর্যন্ত পৌঁছাবে সেটি হচ্ছে এই মূল রোমের ভেতরে প্রবেশ করার পরে এটা হচ্ছে মূল ত্বক মূল রোম থেকে যাচ্ছে মূল ত্বকে মানে এটা হচ্ছে আমাদের মূল মানে যদি আমি এখানে এরকম একটা মূল কল্পনা করি এখানে আমি যদি ভাবি যে এগুলো হচ্ছে মূল রোম এই চিত্রটি আসলে এই পর্যন্ত এই মাছ বরাবর থাকবে পরিচক্র এই চিত্রটি আসলে এইটুকু অংশের চিত্রকে এই বড় করে দেখানো হয়েছে তাহলে এই পানিটি এখানে বাইরে থেকে পানিটি এই মূল রোম থেকে কোথায় যাবে এই মাছ বরাবর বা একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছাবে এই কেন্দ্রে কিভাবে পৌঁছাবে আমরা জানি এখানে অসংখ্য কোষ নিয়ে গঠিত একটি মূল এখন এই মূলের প্রতিটি কোষে ঘনত্ব তার পার্শ্ববর্তী কোষের কোষের ঘনত্ব অপেক্ষা ভিন্নতর হবে দেখা গেল কোনো একটি কোষের কোষের ঘনত্ব এর আগের কোষের ঘনত্বের তুলনায় কম হতে পারে আবার বেশি হতে পারে তখন কি হচ্ছে অভিশ্রমণের শর্ত কি অভিশ্রমণের শর্ত হচ্ছে কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে যাবে আর এখানে প্রতিটি কোষের হচ্ছে কোষ প্রাচীরের নিচেই রয়েছে অর্ধভেদ্য প্লাজমা মেমব্রেন তাহলে যদি আমি কল্পনা করি যে এইখানে যে কোষটি আছে এটার তুলনা এর পার্শ্ববর্তী কোষের ঘনত্বই ঘনত্ব হচ্ছে কম তাহলে কি হচ্ছে এখান থেকে দ্রাবক অণু যেটা হচ্ছে পানি এর পরবর্তী কোষে সঞ্চারিত হচ্ছে তারপরে আবার যদি কল্পনা করি এই কোষের ঘনত্ব এই কোষের ঘনত্ব অপেক্ষা কম তাহলে আবার অন্ত বিশ্রবণ প্রক্রিয়া ঘটছে এবং পানিটি এই কোষ থেকে এই কোষে এভাবে এক কোষ থেকে আর এক কোষে পানি পরিবাহিত হচ্ছে বা সঞ্চারিত হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে কি করছে এই অন্ততক ভেদ করে পরিচক্রের ভিতরে গিয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌঁছাচ্ছে আমরা পরবর্তীতে যখন উদ্ভিদের পরিবহন নিয়ে আলোচনা করব তখন জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এই দুটি টিস্যু সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা ধারণা পাবো বা সম্পূর্ণ ধারণা আলোচনা করব তো এখন আপাতত জানি যে এটা এই পর্যন্ত মানে জাইলেম পর্যন্ত যাওয়াটা হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য মানে পানির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন কোষ পরিবহন করে বা বিভিন্ন কোষ পার করে এই জাইলেম পর্যন্ত পৌঁছাবে তাহলে কিভাবে পৌঁছাচ্ছে আবার দেখি শুরু থেকে আমাদের এই মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে কী আছে কৌশিক পানি এখন মূল রমটি কি মূল রমটি হচ্ছে এক কোষী মূল রমের প্রাচীরটি হচ্ছে ভেদ্য তাহলে কি করছে এই কৌশিক পানিগুলো এই ভেদ্য প্রাচীরের ভেতর থেকে গিয়ে মূল রমের এই কোষ প্রাচীরের পরবর্তী যে পর্দা সেটি হচ্ছে প্লাজমা পর্দা সেটার সংস্পর্শে আসে প্লাজমা পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করছে এই অর্ধভেদ্য পর্দাটি কি করছে অন্ত অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ার জন্য এই অর্ধভেদ্য পর্দাটি হচ্ছে দায়ী এটি কি করছে অভিশ্রবণের যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কম ঘনত্বের স্থান থেকে দ্রাবক অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে যাবে এই বৈশিষ্ট্যকে ফুলফিল করছে কীরকম এটি এক কোষি মূল্যমের মধ্যে পানিটি যখন প্রবেশ করল তখন এই মূল্যমের ঘনত্ব যদি এর পরবর্তী যে কোষ আছে সেটার ঘনত্ব তুলনায় কম হয় তাহলে কি হচ্ছে পানিটি এই বেশি হয় তাহলে পানিটি এই বম ঘনত্বের কোষ থেকে বেশি ঘনত্বের কোষের দিকে যাবে কারণ মূলের ভিতরে অসংখ্য কোষ নিয়ে একটি মূল গঠিত এবং এর প্রতিটি কোষের ঘনত্ব কিন্তু ভিন্ন হবে তাহলে যদি আমরা কল্পনা করি যে এটার ঘনত্ব এটার ঘনত্ব অপেক্ষা কম তাহলে পানিটি কি করছে কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের কোষের দিকে যাচ্ছে আবার এটার চাইতে এটার ঘনত্ব যদি কম হয় আবার কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের কোষের দিকে যাবে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের কোষের দিকে যাবে এভাবে কোষ থেকে কোষান্তরে পানিটি পরিবাহিত হয়ে এক পর্যায়ে কি করবে এই অন্ততক ভেদ করে জাইলেম টিস্যু যেটি একটি পরিবহন টিস্যু সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে ঠিক এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা এইভাবেই হচ্ছে কৌশিক পানি ইম্বাইভিশন মানে হচ্ছে কলের ধনী পদার্থগুলো যেগুলো হচ্ছে সেলুলো স্টার্চ জিলেটিন এগুলো শোষণের মাধ্যমে এক পর্যায়ে কি করছে মাটির কণার ফাঁকে জমে থাকা কৌশিক পানি এক কোষী মূলরমের ভেতর থেকে শুরু করে একেবারে জাইলেমে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এভাবে একটি স্থলজ উদ্ভিদ মাটির কণার ফাঁকে জমে থাকা পানিগুলো একেবারে এক কোষি মূলরমের সাহায্য নিয়ে জাইলেম টিস্যু পর্যন্ত শোষণ করে থাকে উদ্ভিদের পানি শোষণ পদ্ধতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদ কি করছে মূল রোমের সাহায্যে কৌশিক পানি অর্থাৎ মাটির কণার ফাঁকে জমে থাকা পানিকে নিজের ভেতরে টেনে নিচ্ছে বা সক্রিয় কোষের মাধ্যমে হচ্ছে টেনে নিচ্ছে এই টেনে নেওয়ার যে পদ্ধতি একেই বলা হয় হচ্ছে শোষণ এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যখন পানি এভাবে টেনে নিচ্ছে সজীব কোষের মাধ্যমে তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকছে পানি শ
এখন খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি পানি শোষণ পদ্ধতির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতিতেও কিন্তু লবণটি পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকছে কিন্তু উদ্ভিদ এই লবণগুলোকে সম্পূর্ণভাবে শোষণ করতে পারে না বা সম্পূর্ণ অণু হিসেবে শোষণ করতে পারে না উদ্ভিদ এই লবণগুলোকে বা পানিতে দ্রবীভূত এই লবণগুলোকে শোষণ করে আয়ন হিসেবে যেমন ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন তাহলে কিভাবে শোষণ করছে উদ্ভিদ লবণগুলোকে শোষণ করছে আয়ন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণের মধ্যে আছে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ইত্যাদি এই খনিজ লবণগুলো পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এই খনিজ লবণগুলো উদ্ভিদের জৈবিক বৃদ্ধিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে সক্রিয় শোষণ পদ্ধতি ও নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতি তোমাদের বইয়ে এই সম্পর্কে এর চাইতে বেশি কোনো ধারণা দেওয়া নেই তাহলে শুধুমাত্র পরীক্ষায় আসলে এটুকুই লিখতে হবে যে খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সক্রিয় শোষণ এবং নিষ্ক্রিয় শোষণ যদি আমরা এই চিত্রকে লক্ষ্য করি তাহলে চিত্রটিতে দেখতে পারবো যে এখানে আগে যখন পানি শোষণ পদ্ধতি আলোচনা করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম উদ্ভিদ এক কোষি মূল রমের সাহায্যে পানি শোষণ করে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মূল রম এই এক কোষি মূল রমের মাধ্যমে উদ্ভিদ কি করছে এইটুকু অঙ্গের মাধ্যমে পানি শোষণ করছে এবং এই পরবর্তী যে অংশটি আছে এখানে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ খনিজ লবণগুলোকে শোষণ করে থাকছে তাহলে আবার কি বলছি উদ্ভিদে পানি এবং খনিজ লবণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে উদ্ভিদ দেহে সজীব কোষগুলোর এই মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে হচ্ছে অবস্থিত কৌশিক পানি এবং সেখানে দ্রবীভূত খনিজ লবণগুলো সজীব কোষের মাধ্যমে টেনে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া একেই বলা হয় হচ্ছে শোষণ একেই বলা হয় হচ্ছে শোষণ কিন্তু উদ্ভিদ দেহে পানি এবং খনিজ লবণ পদ্ধতি শোষণ পদ্ধতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পানি পানি শোষণ পদ্ধতি হয়ে থাকে এক কোষি মূল রমের সাহায্যে কিন্তু খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি হয় হচ্ছে কি এটার পরবর্তী যে অংশ এই অংশটির মাধ্যমে খনিজ লবণ ও পানি শোষিত এই এই অংশটির মাধ্যমে খনিজ লবণ শোষণ হয়ে থাকে দুটি প্রক্রিয়ায় কিভাবে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় সক্রিয় শোষণ পদ্ধতি অথবা নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতি উদ্ভিদ এই পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণগুলোকে সম্পূর্ণ অণু হিসেবে শোষণ করতে পারে না আয়ন হিসেবে শোষণ করে যেমন ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন গুরুত্বপূর্ণ এই খনিজ লবণগুলোর মধ্যে রয়েছে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি তাহলে কি পড়েছি এই অধ্যায় আমরা পড়লাম এই পাঠটিতে উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ পদ্ধতি এটি ছিল হচ্ছে পাট পাঁচ প্রথমে আলোচনা করেছি পানি শোষণ পদ্ধতি এরপরে আলোচনা করলাম খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি এবং এই দুটি পদ্ধতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পানি শোষণ পদ্ধতিতে আমরা যে চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করেছি বা যে চিত্রটিতে আমরা চিহ্নিত করেছি কিভাবে উদ্ভিদ এক কোষি মূল রম থেকে পানি শোষণ করে সেটিকে পরিবহন টিসু অর্থাৎ জাইলেম পর্যন্ত হচ্ছে শোষণ করছে সেটি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপরে এই চিত্রে আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে খনিজ লবণ শোষণ করছে খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পানি শোষণ পদ্ধতিতে কিন্তু এক কোষি মূল রম ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতিতে কিন্তু এক কোষি মূল রম ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং পানি শোষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া থেকে পানি শোষণ প্রক্রিয়া কিন্তু কোনো ধরনের প্রকারভেদ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়ায় কিন্তু দুই ধরনের প্রকারভেদ দেখা যাচ্ছে এটা ছিল পানি শোষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য যদি পরীক্ষায় আসে উদ্ভিদের পানি শোষণ প্রক্রিয়া এবং খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখা অথবা তুলনা করো তখন আমাদের এই দুটি শোষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং একটি আরেকটির তুলনায় কতটা ভিন্ন সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে যদি বলি তাহলে এরকম হয় যে পানি শোষণ পদ্ধতিতে এক কোষে মূল রম ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতিতে কোনো মূল রম ব্যবহৃত হচ্ছে না পানি শোষণ পদ্ধতিতে কিন্তু পানি শোষণ পদ্ধতির কোনো প্রকারভেদ নেই কিন্তু অপরদিকে যখন খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি দেখছি সেখানে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় পানি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি উদ্ভিদ বারবার বলছি উদ্ভিদ কিন্তু সম্পূর্ণ লবণ অণুকে সম্পূর্ণ লবণ অণুকে শোষণ করতে পারবে না আয়ন হিসেবে শোষণ করবে যেমন ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন এই ছিল পাঠ পাঁচের আলোচনা যেখানে ছিল উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ পরবর্তী পাঠগুলো দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ